ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഗുഡ് ഡേ വെൽക്കം ടു ബെസ്റ്റ് പി എസ് സി ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻഡസ്ട്രീസ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ കേരള പി എസ് സിക്കുള്ള ടോപ്പിക്സ് ആണ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്ക് അപ്പോൾ ഞാൻ മുമ്പിട്ട സിലബസിൽ നിന്നും ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട് ഞാൻ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്ന സമയത്ത് കിട്ടിയ സിലബസ് ആണ് ഇതിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ ചെറിയൊരു ചേഞ്ച് ഉണ്ട് ചേഞ്ച് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ സിലബസ് ഒന്നും കൂടെ സിമ്പിളാക്കിയിട്ട് ഇപ്പം അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കൺഫർമേഷൻ വന്ന ശേഷം സിലബസ് ഒന്നും കൂടെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ആ സിലബസ് പറയാം ആ സിലബസ് ഒന്നുമില്ല കുറച്ചും കൂടെ ഈസി ആയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിൽ നാല് മൊഡ്യൂളായിട്ടാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു ഡിജിറ്റൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ഡിജിറ്റൽ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്താണ് അതിൽ അതാണ് ഫസ്റ്റ് ഒരു ടോപ്പിക്ക് പിന്നെ രണ്ടാമത് ഡാറ്റ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ നെക്സ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ഫോർത്ത് വണ് പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് സ്ട്രാറ്റജീസ് എന്നെ നാല് മൊഡ്യൂളായിട്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിൽ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു ഡിജിറ്റൽ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ പറയുന്നത് സിമ്പിൾ മോഡൽ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ ആൻഡ് സ്റ്റോറേജ് ഓഫ് ഡാറ്റ പ്രോസസ്സിംഗ് ഓഫ് ഡാറ്റ ദെൻ ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് പ്രോസസ്ഡ് ഡാറ്റ ദെൻ ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് ഫംഗ്ഷണൽ യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ ദെൻ പ്രൈമറി ആൻഡ് സെക്കൻഡറി സ്റ്റോറേജ് അതായത് ബേസിക്സ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒരു സിമ്പിൾ ക്ലാസ്സുകളിൽ ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ബേസിക്സ് കാര്യങ്ങളും ആണ് ഫസ്റ്റത്തെ മൊഡ്യൂളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ കംപ്ലീറ്റ് ടച്ച് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ക്ലാസ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു റിവിഷൻ പോലെ ഈ ക്ലാസ് കേൾക്കുക എന്നിട്ട് ഈ ഇത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോകളിലായിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം ഫസ്റ്റ് വാട്ട് ഈസ് ഡിജിറ്റൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഡിജിറ്റൽ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്താണ് any devices capable of solving problems by processing information in discrete form adhaayid discrete form illa information solve cheyanum process cheyanum capable aayittulla device neyanu digital computer ennu parayunnathu adhaayid discrete form nu vechiyanja 0 and 1 binary formula adhaayid digital computer naaga arayunna rendu kaari mathre ullu 0 and 1 ee 0 and 1 ennulla ഒരു ബൈനറി ഫോം മാത്രമേ ഡിജിറ്റൽ കമ്പ്യൂട്ടറിന് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയൂ എന്നുള്ളതാണ് ഇറ്റ് ഓപ്പറേറ്റ്സ് ഓൺ ഡാറ്റ ലൈക്ക് ലെറ്റേഴ്സ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ്സ് ഓർ സിമ്പിൾസ് എക്സ് എക്സെട്ര ആർ എക്സ്പ്രസ് ഇൻ ബൈനറി ഫോം അതായത് ലെറ്റേഴ്സ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ്സ് സിമ്പിൾസ് എന്തിലും ഇത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും പക്ഷേ ഇത് എങ്ങനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം അതായത് ബൈനറി ഫോം ആയ സീറോ ആൻഡ് വൺ ഫോമൊക്കെ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് മാത്രമേ ഡിജിറ്റൽ കമ്പ്യൂട്ടറിന് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ എന്നുള്ളതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ അതിൽ പറയുന്നത് ഡിജിറ്റൽ കമ്പ്യൂട്ടർ അനലോഗ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഹൈബ്രിഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ നമ്മളിപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഡിജിറ്റൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ഡിജിറ്റൽ വേൾഡിലാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അപ്പം ഡിജിറ്റൽ കമ്പ്യൂട്ടറിലെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് പറയാം മൈക്രോ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് മെയിൻ ഫ്രെയിം കമ്പ്യൂട്ടർ സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടർ ആൻഡ് മിനി കമ്പ്യൂട്ടർ ഇനി ഇതിൽ തന്നെ മൈക്രോ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിലാണ് നമ്മുടെ ഹോം ഡെസ്ക് ടോപ്പ് പേഴ്സണൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ആയ ലാപ്ടോപ്പ് ഇതെല്ലാം ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഈ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിൻ്റെ എല്ലാം ജസ്റ്റ് ഒരു ഡെഫിനിഷൻ നോക്കാം ഫസ്റ്റ് അനലോഗ് കമ്പ്യൂട്ടറും ഡിജിറ്റൽ കമ്പ്യൂട്ടറും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം അനലോഗ് കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് മെഷേഴ്സ് ആൻഡ് ആൻസർ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ബൈ ദ മെത്തേഡ് ഓഫ് ഹൗ മെച്ച് അതായത് ഹൗ മെച്ച് എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് എത്രത്തോളം എന്ന് ചോദിച്ചാലുള്ള ഒരു ഔട്ട്പുട്ടാണ് ഈ അനലോഗ് കമ്പ്യൂട്ടറിന് തരാൻ പറ്റുള്ളൂ അതായത് ഒരു ഫിക്സഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ടാവില്ല വൺ ഒരു സീറോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇത്ര എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കൗണ്ടബിൾ ഔട്ട്പുട്ട് അനലോഗ് കമ്പ്യൂട്ടറിന് തരാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതായത് അതിങ്ങനെ വാരി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അതായത് ഇപ്പം അനലോഗ് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ യൂസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്തെല്ലാം മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയെന്ന് വെച്ചാൽ ടെമ്പറേച്ചർ വാരിയേഷൻ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അത് നമുക്ക് ഇത്ര ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അതിങ്ങനെ സെക്
അങ്ങനെയുള്ള കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സൊക്കെ മിനി കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിൻ്റെ അകത്താണ് വരുന്നത് ഇനി മെയിൻ ഫ്രെയിം കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം മെയിൻ ഫ്രെയിം കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഫാസ്റ്റർ പ്രോസസ്സിംഗ് ആൻഡ് ഗ്രേറ്റർ സ്റ്റോറേജ് മെയിൻ ഫ്രെയിം കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിന് ഫാസ്റ്റർ പ്രോസസ്സിംഗ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രേറ്റർ സ്റ്റോറേജ് അതായത് മാക്സിമം ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റിയുള്ള ടൈപ്പ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ആണ് മെയിൻ ഫ്രെയിം കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് സെൻട്രൽ ഡാറ്റാ ബേസ് സെർവറൊക്കെയാണ് ഇതിന് എക്സാമ്പിൾ അതായത് സെൻട്രൽ ഡാറ്റാ ബേസ് സെർവറായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം മെയിൻ ഫ്രെയിം കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സാണ് കാരണം അത്രയും സ്റ്റോറേജ് കപ്പാസിറ്റി വേണം ഈ ഡാറ്റാ ബേസ് സെർവേഴ്സിനൊക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് മെയിൻ ഫ്രെയിം കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സൊക്കെ ഇതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മെയിനായിട്ട് സയൻറ്റിഫിക് ജോബ് ലൈക്ക് വെതർ ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് അതായത് സയൻറ്റിഫിക് റിസർച്ച് വെതർ ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് ഇങ്ങനെയുള്ള പർപ്പസസിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് പെർട്ടിക്കുലറായിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് വെച്ച കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ചോദിക്കാം ഡിസൈൻ ഫോർ സയൻറ്റിഫിക് ജോബ് ലൈക്ക് വെതർ ഫോർകാസ്റ്റിങ്ങിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഏതാണ് ചോദിച്ചിട്ട് സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടർ മിനി കമ്പ്യൂട്ടർ മെയിൻ ഫ്രെയിം കമ്പ്യൂട്ടർ ചോദിക്കും അപ്പം നമ്മൾ ആൻസർ പറയേണ്ടത് സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് അതുപോലെ മാക്സിമം ഡാറ്റ സ്റ്റോറേജ് കപ്പാസിറ്റിയുള്ള കമ്പ്യൂട്ടർ സെൻട്രൽ ഡാറ്റാ ബേസ് സെർവർ ഒക്കെ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കമ്പ്യൂട്ടർ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മെയിൻ ഫ്രെയിം കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പേഴ്സണൽ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ലാപ്ടോപ്പൊക്കെ ഇതിൽ ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടറിലാണ് വരുന്നത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മൈക്രോ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിലാണ് വരുന്നത് ഇതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഈ പോർഷനിൽ ഓർത്തിരിക്കാനുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് ആ ഇനി നമ്മുടെ സിലബസ് പറഞ്ഞ സെഷൻ റെഡിങ്ങിൽ അടിയിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഈ സ സിലബസിൽ പറഞ്ഞത് എല്ലാതും ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ പുറത്തൊന്നും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അങ്ങനെ സിലബസിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിലും ഏതൊരു കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടൊരു എക്സാം നടക്കുന്നോ ഉറപ്പായിട്ടും ഈ ബോക്സിൽ നിന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും അത്രയും ഉറപ്പ് തോന്നിയ ഒരു പോർഷൻ ഞാൻ ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തതാണ് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ജനറേഷൻസ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് അതായത് ഇന്ന് ഫൈവ് ജനറേഷൻസ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ആണ് എത്തി നിൽക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ഫിഫ്ത്ത് ജനറേഷൻസ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടറിലാണ് അപ്പം അതിൽ ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടറിലെ ടെക്നിക്ക് എന്താണ് അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ എന്താണ് അങ്ങനെ ഈ ഫിഫ് ഫൈവ് ജനറേഷൻസിൻ്റെയും ടെക്നിക്സും എക്സാമ്പിളും മാത്രം ജസ്റ്റ് ഓർത്തിരിക്കാം ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ യൂസ് ചെയ്തിരുന്ന ടെക്നിക്ക് എന്ന് പറയുന്ന വാക്യൂം ട്യൂബ്സ് ആണ് എക്സാമ്പിൾ ഇനിയാക്ക് ആൻഡ് യൂണിവാക്ക് ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ ടെക്നിക്ക് വാക്യൂം ട്യൂബ്സ് എക്സാമ്പിൾ ഇനിയാക്ക് ആൻഡ് യൂണിവാക്ക് സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടറിലെ ടെക്നിക്കായി യൂസ് ചെയ്തത് ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഐ ബി എം വൺ ഫോർ സീറോ വൺ അപ്പോൾ ഐ ബി എം വൺ ഫോർ സീറോ വൺ എക്സാമ്പിൾ സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് തേർഡ് ജനറേഷനിലെ ഐ സി ചിപ്പ് അതായത് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് സർക്യൂട്ട്സ് ആണ് ടെക്നിക്സ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തത് അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഐ ബി എം ത്രീ സിക്സ്റ്റി അപ്പോൾ ഐ ബി എം ത്രീ സിക്സ്റ്റി തേർഡ് ജനറേഷൻ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ഐ സി ചിപ്സ് ആണ് ടെക്നിക്ക് ഫോർത്ത് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടറിലെ ടെക്നിക്ക് എന്ന് പറയുന്ന മൈക്രോ പ്രോസസേഴ്സ് ആണ് എക്സാമ്പിൾ ഇൻ്റൽ ഫോർ തൗസൻഡ് ഫോർ അപ്പോൾ ഇൻ്റൽ ഫോർ തൗസൻഡ് ഫോർ ഫോർത്ത് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് മൈക്രോ പ്രോസസേഴ്സ് ആണ് ഫോർത്ത് ജനറേഷനിലെ യൂസ് ചെയ്ത ടെക്നിക്ക് ഫിഫ്ത്ത് ജനറേഷൻ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടറിലെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് അഥവാ എ ഐ എന്ന ടെക്നിക്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തത് ഇന്നത്തെ ഫിഫ്ത്ത് ജനറേഷൻ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് റോബോട്ട്സ് റോബോട്ടിങ് ലാംഗ്വേജ് പ്രോസസ്സിങ് ഇതെല്ലാം വരുന്നത് ഫിഫ്ത്ത് ജനറേഷൻ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിലാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്ത ടെക്നിക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് എ ഐ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഏറ്റവും സിമ്പിൾ മോഡൽ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ടൊരു മോഡൽ പറയുകയാണ് ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രായിട്ട് വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ വരയ്ക്കുന്ന ഒരു മോഡലാണ് ഇപ്പം ഞാൻ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ചിത്രം ഇതിൽ ഒരു 
മോഡൽ ഓഫ് സിമ്പിൾ മോഡൽ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഈ ആർക്കിടെക്ചറിന് പറയുന്ന പേര് തന്നെ അത് ഡിസൈൻ ചെയ്തത് വോൺ ന്യൂമാൻ നെക്സ്റ്റ് ഡാറ്റ പ്രോസസ്സിങ്ങിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഡാറ്റ പ്രോസസ്സിങ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡാറ്റ എന്താണ് അതായത് നമ്മൾ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ കാര്യം പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന റോ ഫാക്ട്സിനെ നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് ചെയ്യുന്ന റോ ഡാറ്റകൾ അതായത് നമ്പേഴ്സ് ആവും സിമ്പിൾസ് ആവും എന്താണോ നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് ചെയ്യുന്ന ആ റോ ഫാക്ട്സിനെയാണ് ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഇൻപുട്ട് ഡാറ്റ ആഫ്റ്റർ പ്രോസസ്സിങ് കഴിഞ്ഞ് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ടിന് നമ്മൾ ഇൻഫോർമേഷൻസ് എന്നും പറയും അപ്പോൾ ഈ ഡാറ്റ പ്രോസസ്സിങ്ങിൽ ഇൻപുട്ട് ഡാറ്റയും ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻഫോർമേഷനാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഡാറ്റ പ്രോസസ്സിങ് നടക്കുന്നത് നോക്കാം ഇറ്റ് മീൻസ് ദ ഓപ്പറേഷൻസ് ഓർ ആക്ടിവിറ്റീസ് പെർഫോംഡ് ഓൺ ഡാറ്റ ടു ജനറേറ്റ് ഇൻഫോർമേഷൻ അതായത് ഡാറ്റ പ്രോസസ്സിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന റോ ഫാറ്റ്സ് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ വൺ പ്ലസ് ടു ഇതാണ് മൂന്ന് ഡാറ്റയാണ് ഇൻപുട്ട് ചെയ്തത് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു നമ്പർ ടു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു നമ്പർ പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്പറേഷൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ഒരു പ്രോപ്പർ മാനറിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്തു വൺ പ്ലസ് ടു ഈക്വൽ ടു ത്രീ എന്നൊരു അപ്പോൾ അതൊരു മീനിങ് ഫുൾ ആയിട്ട് വണ്ണും ടുവും ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ട് ഇൻഫോർമേഷൻ ത്രീ എന്നൊരു റിസൾട്ട് കിട്ടും ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിങ് ചെയ്യുന്ന ആ ചെയ്ത് ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് ആക്കി മാറ്റി ഒരു ഇൻഫോർമേഷൻ വരുത്തുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ഡാറ്റ പ്രോസസ്സിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഡാറ്റ പ്രോസസ്സിങ്ങിൽ റോ ഫാറ്റ്സ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഡാറ്റയും പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് മീനിങ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിസൾട്ട് കിട്ടും ഡാറ്റ പ്രോസസ്സിങ്ങിൽ ആ കിട്ടുന്ന ഡാറ്റ പ്രോസസ്സിങ്ങിൻ്റെ റിസൾട്ടിനെയാണ് ഇൻഫോർമേഷൻ എന്നും പറയുന്നത് ഡാറ്റ ഈസ് ദ ഇൻപുട്ട് ടു ദ പ്രോസസ്സ് ആൻഡ് ഇൻഫോർമേഷൻ ഈസ് ദ ഔട്ട്പുട്ട് ഫ്രം ദ പ്രോസസ്സ് അത് തന്നെയല്ലേ പറഞ്ഞത് ഡാറ്റ പ്രോസ ഡാറ്റ പ്രോസസ്സിങ്ങിലെ ഇൻപുട്ടും ഇൻഫോർമേഷൻ ഡാറ്റ പ്രോസസ്സിങ്ങിലെ ഔട്ട്പുട്ടും ആണ് ഇനി ഡാറ്റ പ്രോസസ്സിങ് പ്രൊസീഡ് ചെയ്യുന്നത് മെയിൻ ആയിട്ടും സിക്സ് സ്റ്റേജസിലാണ് അതായത് ഫസ്റ്റ് ക്യാപ്ചറിങ് ഡാറ്റ അതായത് റോ ഡാറ്റ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യണം ക്യാപ്ചർ ചെയ്ത ഡാറ്റകളെ അതായത് കളക്ട് ചെയ്ത ഡാറ്റാസിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നെക്സ്റ്റ് ഇൻപുട്ട് ചെയ്യണം അതായത് കമ്പ്യൂട്ടർക്ക് ഇൻപുട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം തേർഡ് ഇൻപുട്ട് ഡാറ്റ എന്ത് ചെയ്യും സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കും അയാളുടെ കീപ്പ് ചെയ്യണം പ്രോസസ്സിങ്ങിന് മുമ്പായിട്ട് മാക്സിമം കളക്ട് ചെയ്ത ഡാറ്റ ആവും വലിയൊരു പ്രോസസ്സിങ് ഒക്കെ നടക്കുകയാണെങ്കിലും നമുക്ക് ഒരു ദിവസത്തെ ഡാറ്റയൊന്നും പോരാ കുറേ ദിവസങ്ങളായിട്ട് കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ഡാറ്റാസുകളെല്ലാം സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ച ശേഷം ലാസ്റ്റാണ് പ്രോസസ്സിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നത് വരെ നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ഡാറ്റാസ് എല്ലാം സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് മെമ്മറി വേണം അപ്പോൾ സ്റ്റോറേജ് യൂണിറ്റിൽ ആ ഡാറ്റാസ് എല്ലാം സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു ഫോർത്ത് പ്രോസസ്സിങ് ചെയ്യും പ്രോസസ്സിങ് ഓപ്പറേഷൻസും ഡാറ്റ പ്രോസസ്സിങ് അതിൻ്റെ മാനിപ്പുലേഷനും അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സും എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് റിസൾട്ട് വരും അതാണ് ഫിഫ്ത്ത് സ്റ്റേജിൽ നടക്കുന്നത് ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് ദി ഇൻഫോർമേഷൻ അതിന് ഇൻഫോർമേഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് സിക്സ്ത് സ്റ്റേജിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇൻഫോർമേഷൻ ആ ഇൻഫോർമേഷൻ എന്ത് ചെയ്യണം അത് ആരെടുക്ക് ഉള്ളതാണ് എങ്ങനെയുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻ ആണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ അനുസരിച്ചിട്ട് അത് നമുക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ സിക്സ് സ്റ്റേജസ് ആണ് ഡാറ്റ പ്രോസസ്സിങ്ങിലുള്ളത് ക്യാപ്ചറിങ് ഡാറ്റ ഇൻപുട്ട് ഓഫ് ഡാറ്റ സ്റ്റോറേജ് ഓഫ് ഡാറ്റ പ്രോസസ്സിങ് ആൻഡ് മാനിപ്പുലേറ്റിംഗ് ഓഫ് ഡാറ്റ ദെൻ ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് ഇൻഫോർമേഷൻ ലാസ്റ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇൻഫോർമേഷൻ ഞാൻ കുറച്ച് സ്പീഡിൽ പറയുന്ന അത്രയും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരൊറ്റ ക്ലാസ് കൊണ്ട് ഈ മോ മൊഡ്യൂൾ കവർ ചെയ്യണമെന്നും കൂടെ ഉള്ള ഒരു ആഗ്രഹം കൊണ്ട് പറയുകയാണ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇൻപുട്ട് യൂണിറ്റ്സുകൾ കുറേ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ആ ഇൻപുട്ട് യൂണിറ്റുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ചിലപ്പോൾ നാല് ഇൻപുട്ട് യൂണിറ്റ് ഓപ്ഷനിൽ ഒരു മൂന്ന് ഇൻപുട്ട് യൂണിറ്റ് ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് യൂണിറ്റും തന്നിട്ട് ഓട് വൺ എടുക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ചിലപ്പം സിമ്പിളായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഇമേജസ് ഒന്നും ഇതിൽ പെടുത്തിയത് അപ്പോൾ നോക്കാം കീബോർഡ് ന്യൂമറിക് കീബോർഡ് പോയിൻറ്റിങ് ഡിവൈസ് റിമോട്ട് കൺട്രോള് ജോയ് സ്റ്റിക്ക് ടച്ച് ടച്ച് സ്ക്രീൻ സ്കാനർ
ഇനി സോഫ്റ്റ് സോഫ്റ്റ് വെയർ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇൻവിസിബിൾ ആണ് അത് നമുക്ക് ടച്ച് ചെയ്ത് ഫീൽ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ കോഡ്സ് യൂസ് ചെയ്ത് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ചെയ്ത് ആ ആപ്ലിക്കേഷൻസുകൾ വർക്കാവും പ്രോഗ്രാമുകൾ റൺ ചെയ്ത് ഓരോ ഫങ്ഷൻസും റൺ ചെയ്ത് ഇന്ന് ഇപ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്കത് ഫീൽ ചെയ്യാവൂ അതെന്താണ് സോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ സോഫ്റ്റ് വെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി സോഫ്റ്റ് വെയറിന് ടു ടൈപ്സ് ഉണ്ട് സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ് വെയറും ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ് വെയറും സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ് വെയർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ഒരു സിസ്റ്റം ആണ് അത് വർക്ക് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് യൂസറുമായിട്ട് ഇൻ്റർഫേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സോഫ്റ്റ് വെയർ ആണ് സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ് വെയർ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ ലാപ്ടോപ്പ് ഓൺ ആക്കിയിട്ട് അതിൽ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു ബ്രൗസ് ചെയ്യുന്നു ഇതെല്ലാം ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ലാപ്ടോപ്പും യൂസറിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു ഇൻ്റർഫേസ് ഉണ്ട് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എന്തിന് എക്സാമ്പിളാണ് ഒരു സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ് വെയറിന് എക്സാമ്പിളാണ് ഈ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എന്താ ഇൻബിൽറ്റ് ആണ് ഈ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിന് എക്സാമ്പിളാണ് വിൻഡോസ് ഉബുണ്ടു ലിനക്സ് ഫെഡോറ യുണിക്സ് ഇതെല്ലാം ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റങ്ങളാണ് ഈ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റങ്ങളെല്ലാം സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ് വെയറിന് എക്സാമ്പിളാണ് ഇനി ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ് വെയർ എന്താണെന്ന് നോക്കുക അതായത് പെർട്ടിക്കുലർ ആപ്ലിക്കേഷന് വേണ്ടി മാത്രം യൂസ് ചെയ്യുന്ന എം എസ് ഓഫീസ് എക്സൽ വേർഡ് പവർ പോയിൻറ്റ് ഔട്ട് ലുക്ക് അതുകൂടാതെ നമുക്കറിയാം ആപ്പ് ഇന്ന് ആപ്പുകളുടെ കാലം അല്ലേ മൊബൈലിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും ഓരോ ആപ്പല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ആപ്പുകളെല്ലാം എന്താ ഓരോ ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ് വെയർ ആണ് ഇതുകളെല്ലാം എന്തിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ് വെയറിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് നെക്സ്റ്റ് ആ സ്റ്റോറേജ് യൂണിറ്റ് എന്താണെന്ന് പറയും സ്റ്റോറേജ് യൂണിറ്റ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഇൻപുട്ടഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആൻഡ് ഡേറ്റ ആർ സ്റ്റോർഡ് ഇൻസൈഡ് ദ കമ്പ്യൂട്ടർ ബിഫോർ ആക്ച്വൽ പ്രോസസ്സിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് പറഞ്ഞല്ലേ നമ്മൾ പ്രോസസ്സിങ്ങിൻ്റെ മുമ്പ് നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്ത ഡേറ്റാസ് എല്ലാം സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നു ആ യൂണിറ്റിനാണ് സ്റ്റോറേജ് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്റ്റോറേജ് യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് പ്രൈമറി സ്റ്റോറേജും സെക്കൻഡറി മെമ്മറിയും പ്രൈമറി മെമ്മറിയും സെക്കൻഡറി മെമ്മറി പ്രൈമറി മെമ്മറിനെ മെയിൻ മെമ്മറി എന്ന് പറയും അതിൽ തന്നെ റാം റോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടായി ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ട് റാമിൻ്റെ ഫുൾ ഫോമാണ് റാൻഡം ആക്സസ് മെമ്മറി റാമിന് റീഡ് ആൻഡ് റൈറ്റബിൾ മെമ്മറി എന്നും പറയും കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഈ റാൻഡം ആക്സസ് മെമ്മറിയിലെ റാമിലെ ഡേറ്റാസിന് നമുക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യാനും വീണ്ടും റൈറ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റും റോം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റീഡ് ഓൺലി മെമ്മറി ഇവിടെ നമുക്ക് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിന് റീഡ് ചെയ്യാൻ മാത്രമേ ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ അത് എഡിറ്റിങ് പോസിബിൾ അല്ല ഇനി റോമിലെ എക്സാമ്പിളാണ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കണ്ടൻസ് ഫോർ ദി സ്റ്റാർട്ടപ്പ് പ്രൊസീജിയർ നമ്മുടെ സിസ്റ്റം ഓൺ ആക്കുന്ന സമയത്ത് നടക്കുന്ന സ്റ്റാർട്ടപ്പ് പ്രൊസീജിയറൊക്കെ റോമിൽ ആയ റോ റീഡ് ഓൺലി മെമ്മറി ആയിട്ടാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് അതിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ കാരണം കാണാറുണ്ടല്ലോ ഒരു സിസ്റ്റം ഓൺ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ പ്രോഗ്രാംസ് ഇങ്ങനെ സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റെപ്പായി വന്ന് റൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ആ ഒരു പ്രൊസീജിയർ നമ്മൾ ബൂട്ടിംഗ് പ്രോഗ്രാം എന്നാണ് പറയുക ശരിക്കും സിസ്റ്റം ഓൺ ആവുന്ന പ്രൊസസ്സറാണ് ബൂട്ട് ചെയ്ത് വരുന്ന പ്രൊസസ്സർ ആ ബൂട്ടിംഗ് പ്രോഗ്രാമൊക്കെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് റോമിലാണ് അതായത് റീഡ് ഓൺലി മെമ്മറി ആയിട്ടാണ് അത് നമുക്ക് എഡിറ്റിംഗ് പോസിബിൾ അല്ല ഇനി സെക്കൻഡറി മെമ്മറി സെക്കൻഡറി മെമ്മറി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്സിലറി സ്റ്റോറേജ് ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഇറ്റ് ഹാസ് എ ഹ്യൂജ് സ്റ്റോറേജ് കപ്പാസിറ്റി ആൻഡ് സ്റ്റോറേജ് സ്പെർമ ആ സെക്കൻഡറി മെമ്മറിയിലും നമുക്ക് ഡാറ്റ പെർമനൻ്റ് ആയിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാം എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ കുറേ പറഞ്ഞു ഹാർഡ് ഡിസ്ക് സി ഡി ഡി വി ഡി അത് എത്രത്തോളം എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡാറ്റ വേണമെങ്കിലും സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാൻ സെക്കൻഡറി മെമ്മറിക്ക് കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഈ ഡിജിറ്റൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു ഡിജിറ്റൽ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്നതിലുള്ളത് കമ്പ്യൂ ഡിജിറ്റൽ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു അതിന് സിമ്പിൾ മോഡൽ പറഞ്ഞു ആർക്കിടെക്ചർ പറഞ്ഞു ഫങ്ഷൻസ് പറഞ്ഞു ഫങ്ഷണൽ യൂണിറ്റ്സ് പറഞ്ഞു ഡേറ്റ എന്താ പ്രോസസ്സിങ് എന്താ പറഞ്ഞു അപ്പം ഫാസ്റ്റായിട്ട് ഓടിച്ചു വിട്ടത് മൊത്തം എല്ലാ പോർഷൻസിനെ ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി ഈ ഭാഗത്തു നിന്ന്